நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆமா நமக்கு உலகத்துல நாலு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தப்பு நம்ம இதை வச்சு உடச்சு வெளியே போகணும் ஃபேமிலி சர்க்கிள் ஆனா யூ ஆர் ஸ்டில் அண்டர் தி இன்ஃபுளன்ஸ் ஆஃப் தமிலி ஸ்டில் அண்டர் தி இன்ஃபுளன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி சிஸ்டம் உடைக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டம் உடைச்சாதான் முன்னாடி போக முடியும் அது அது உண்மைதான் பட் ஆனா எப்படி பண்ண போறீங்க அப்ப அந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சி எங்க போகுது யார் அதை சொல்றான்னு பாப்பீங்க அவங்க என்ன விற்கிறாங்க உடைக்க சொல்லி தர்றதுதான் அவங்களோட எஸ்கேப் எனக்கு தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அண்டு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் அந்த நாலேஜ் அக்வயர் பண்றது எப்படி த மேட்ரிக்ஸ் த ரேட்ரேஸ் இப்படிங்கிற மாதிரியான டாபிக்ஸ் கான்செப்டை வந்து நீங்கள் யூடியூப் வீடியோவில் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலைக்கு போகிறாரு சம்பாதிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டுறாரு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் இந்த சைக்கிளில் மட்டும்தான் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது இப்போ நான் என்ன சொன்னனோ அந்த விஷயங்களை வந்து திரும்ப 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 அவருடைய கடைசி வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இதிலிருந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு லைஃப்குள்ளே போகிறதுக்கான வழி அவருக்கு கிடைக்காமே இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்டை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இந்த பாட்காஸ்ட்டில் அதில் எல்லாம் சொல்லாத ஒரு முக்கியமான இந்த மேட்ரிக்ஸை பற்றின ஒரு பக்கம் கருப்பு பக்கம் இந்த டார்க் சைட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒருக்கூடியது <laughs> சொல்லப்படாத டார்க் சைடு என்ன அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே சோ லெட்ஸ் டீப் டைவ் இன் டு தி பாட்காஸ்ட் ஓகே சோ சோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கற ஒரு டாபிக்ல வரோம் நான் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து பேசணும் அந்த கன்வென்ஷனல் திங்கிங் சோ இது இது வந்து ஒரு ஹார்ட் டாபிக்கா இருக்கு அதாவது எப்படினு கேட்டினா இதுக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர்லாம் வச்சு சொல்கிறாங்க ஒரு ரேட் ரைஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே அது காமனாக வந்து ஒரு பிளேம் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது என்ன எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கன்வென்ஷனாக தான் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இது சாத்தியம் இப்படி தான் இது வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் என்னென்னா நான் அந்த வழிகளை வந்து எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு பிடிக்கல வேறு ஒரு வழி இருக்கிறதாக யோசிக்கிறேன் இப்போவும் நான் அப்படி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரெண்டு ரீசனாக நான் சொல்லுவேன் முதலாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னா என்னை வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு 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 விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நான் ட்ரெயின் ஆகலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன அனுமதிக்கல நான் அந்த ரெண்டு விஷயம் அனுமதிக்கல அனுமதிக்கலனா இப்போ நான் நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆனேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் ஒரு ஷேர் பண்ணுறேன் நான் வந்து இது ஒன்றாவதுலேயே ட்ராப் அவுட் ஆக்சுவலி எனக்கு என்னென்னா ஒரு கே எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து எஜுகேஷனாக எனக்கு இப்படி இருக்கணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி அதை ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து ஒரு கதை சொல்லும் போது அந்த கதையை வந்து நான் ரசிச்சு கேட்டேன் அதே கதையை நீ வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுனா தான் நீ பாஸ் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை என்னால் பண்ண முடியாமல் போகும்போது இது எனக்கு வரலன்னு நான் விடல நான் எதுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ரிபல்லியஸாக எதிர்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த எதிர்ப்பு வந்து நான் பாலிடெக்னிக் படிக்கும் போதும் டென்த்தில் ஃபெயில் ஆன அப்போ அப்போவும் பாலிடெக்னிக் படிக்கும் போது ஒன்றரை வருஷத்தில் ட்ராப் அவுட் ஆகிறேன் அப்போது இதாகுது இந்த ஒரு விஷயம் அந்த எதிர்ப்பு வந்து எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போது இல்லை நான் பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை இங்கிலீஷ் ஆமாம் அப்போ வந்து எனக்கு அது இல்லை அதனால என்னால் அதை பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு வேளை அங்கே இருந்து இருந்தால் நான் அங்கேருந்து வெளியே வந்திருப்பேன் நான் ஸோ அப்போ எனக்குள்ளே இந்த என்ன ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு ஒரு புகுத்தல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அந்த புகுத்தலை நான் வந்து அனுமதிக்கலை 
அந்த ஒரு விஷயம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை தான் நான் சொன்னேன் நான் ஓகே அதான் நான் சொன்னேன் ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா நான் அந்த ஒரு ரெண்டு விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஓகே நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பு மை இது எல்லாமே நம்ம பிஸ்னஸ் பற்றி நம்ம நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இதை கேட்குறவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு விதையை வந்து உருவாக்கணும் ஒரு எஜுகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் கரெக்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு தேடலோ ஒரு தேவையோ இருக்குன்னா இதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஸோ கால்டு இந்த ரேஸ் சிஸ்டம் வாட்டை வர்றது எத்தனையோ பேர் பேர்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு இது வந்து ஆரம்பிக்கிறது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா அதை வந்து அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து அனுமதிக்க கூடாது அந்த புகுத்தில் வந்து எனக்குள்ள வந்து இது பண்ண இது பண்ணாமல் டேக்கிள் பண்ணி போகிறதுல தான் இங்கே விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னது ஸோ உடஞ்சு போன ரெக்கார்டர் மாதிரி மோசம்னு சொல்றது வந்து ஓகே மோசம் எல்லாருக்குமே தெரியுங்கிறது நம்ம ஸ்டார்ட் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மோசம் ஏன் மோசம் எத்தனை பேர் அனலைஸ் பண்றோம் நிறைய பேர் பேசுறாங்க இது மோசம் இதை விட்டு நீங்க வெளியே வரணும் இதை நீங்க உடச்சு வெளியே வரலன்னா மோட்டிவேஷனுக்கு ஓகே கரெக்டா ஏன் மோசம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு மோசங்கிறது இண்டிவிஜுவலா இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணிருக்கோமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாங்கிற டைம்ல வந்து நமக்கு மெச்சூரிட்டி பத்தாது அப்ப நம்மள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது நம்ம என்வரான்மெண்ட் தான் கரெக்டா கன்வென்ஷனல் நம்ம வீட்டுல என்ன சொல்றோம் டிகிரி வேணும் வேலை வேணும் ஏன்னா ஸ்கூல் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் வந்து ஒரு காமனாக தான் நம்ம பிளேம் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் நாடு ஃபுல்லாக நீங்கள் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்னா என்ன வேற வழி என்ன வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் நான் சொல்லுறது புரியுதுங்களா காமனாக ஒரு எஜுகேஷன்னா பேசிக்காக என்னங்க இப்போ வந்து நாலு வருஷம் நீங்கள் காலேஜ் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் எம்ப்ளாயருக்கு காமிக்கிறீங்க உங்களால் நாலு வருஷம் ஒரு சீட்டில் உட்கார முடியுது ஒரு எக்ஸாமை படித்து பாஸ் பண்ண முடியுது டு சம் லெவல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு சிஸ்டம் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுது இதெல்லாம் தான் ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு காமிக்கிறீங்க ஒரு டிகிரி அந்த சர்டிபிகேட்டோட வேல்யூ அதுதான் பேசிக்கா நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆனா இது இது வந்து கன்வென்ஷனல் ஜாப் போற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு எல்லாருத்தினாலையும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட முடியாது அதுதான் புரூட்டல் உண்மை உண்மைதான் எல்லாருத்தையும் வந்து இந்த இந்த எல்லாரும் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கிறது இருக்கு இந்த இந்த நேரட்டிவ் தெரியுது <laughs> 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 I agree with that point. பின்னாடி சொல்றவங்க அப்சர்வ் பண்ணும் அவங்களோட மோட்டிவ் என்ன மோஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மோட்டிவ் வந்து தே ஹாவ் சம்திங் டு பிஹைண்ட் ஜென்ரலா அந்த நெரட்டிவ் இங்க இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது எல்லாத்துக்குமே இந்த ரேட் ரேஸ்ங்கிற நெரட்டிவ் வந்து செட் ஆகாது ஒரு சில பேர் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி கோயிங் டு ஜாப் இல்ல இருக்காங்க அது சில பேர் வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து யாரோட பர்ஸ்பெக்டிவுமே இங்க பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஆனா நம்ம இதுல இருந்து எப்படி உடச்சு வெளியே வரணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு சிஸ்டம்ல அது ஒரு பிளாக் ஹோல் தான் அதுக்கு வந்து பதில் எல்லாம் கிடையாது ஓகே உடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கையில மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு வந்து நீங்க காலேஜ் போய் தான் இன்னைக்கு நாலேஜ் இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல மேபி வந்து வென் வி ஆர் கம்மிங் அப் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூடியூப்ல நீங்க ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அதுல இருந்து ஒரு ஒரு கெரியர் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மேபி ஒரு எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி கூட இல்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வாய்ப்புகள் 
முடிய பட் ஆனா எப்படி பண்ண போறீங்க அப்ப அந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சி எங்க போகுது யார் அதை சொல்றான்னு பாப்பீங்க அவங்க என்ன விக்கிறாங்க இருக்கா அவங்களோட பெனிஃபிட் இருக்கா நான் உடைக்க சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அங்க இருந்து அந்த நெரட்டிவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது உடைக்க சொல்லி தர்றது தான் அவங்களோட எஸ்கேப்பா ஓகே உனக்கு சொல்ற உடைக்கிறதுக்கு சொல்லி தரேன் எழுதிம் டிகிரி வாங்கி வேலைக்கு போய் இந்த சைக்கிள் நான் எப்படி உடைக்க போறேன் எத்தனை பேர் யோசிக்கிறாங்க அதை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாம நான் எத்தனை விஷயம் ட்ரை பண்றேன் நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை பிளைண்டா ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிடுறாங்க ஒரு ஒரு பத் அஞ்சு மென்டர் கிட்ட போறாங்க கரெக்டா படிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம் திருப்பி எங்க போவோம் வேலைக்கு தான் போவோம் அதான் உண்மை எஸ் கரெக்டா திருப்பி சுத்தி சுத்தி அப்ப ஏன் ரேட்ரேஸ் ஆகுதுன்னு பேசுறோம் நமக்கு நம்ம இன்னும் அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ கேப்பபிள் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அதை வளர்த்திக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸாக இருக்கும் அடுத்தவங்கள நம்பி அதை நான் வளர்த்திக்குவேன் டைம் எடுக்கும் இன்னொன்று எல்லாத்துக்கும் அவசரம் நான் இன்னைக்கு அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை இன்னைக்கு நான் இப்போ இறங்குவேன் இதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த ஃபிலாசபியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேட்ரிக்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே தப்பு கரெக்ட் எல்லாமே தப்பு நமக்கு அது ஆக்சுவலாக வந்து நீ காலேஜில் படித்ததோ ஸ்கூலில் படித்ததோ யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல முக்காவாசி டிகிரி படித்தவங்க அவங்க படித்தது ஒரு டிகிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று வேலையில் இருக்கிறவங்களுமே சொல்கிறேன் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களும் ஏதோ படிச்சிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு தொழிலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் உண்மை ஆனால் நம்ம இண்டிவிஜுவல் பர்ஸ்பெக்டிவில் நமக்கு எது செட் ஆகும் இந்த நெரட்டிவ் செட் ஆகுமா உண்மையிலேயே நம்ம நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணா நீ வெளியே வந்துடுவ அப்படின்னு சொல்லி குதிக்கிறியா ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வேறு இல்லை ஒரு ஃபைனான்ஷியலி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபைனான்ஷியலி ஃப்ரீ ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஃபைனான்ஷியலி ஃப்ரீயாக இருக்கிறக்கு நிறைய வழி இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸில் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் அட்வான்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ வேலை பார்க்குறீங்களோ நீங்கள் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகுறீங்களோ அதுக்கேற்ற இதுதான் இருக்குது ஆனால் இட் ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் நாலேஜ் நாலேஜ் டசன் கம் ஜஸ்ட் லைக் தட் எங்காவது நீங்கள் ஒரு பக்கம் வேலை போய் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஒரு சிஸ்டம் குள்ள நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வேலை செய்யுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆகட்டும் பைனான்சியல் சிஸ்டம் ஆகட்டும் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸ்கேம் தான் அன்டினையபிளி ஸ்கேம் தான் எவ்ரி திங் இஸ் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு அகென்ஸ்டா தான் எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் ஃபார் ப்ராஃபிட் நாட் ஃபார் யுவர் வெல் பீயிங் இதுதான் உண்மை இந்த நெரட்டிவ்ஸ் ரியல் ஆனா இந்த நெரட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கான்டெக்சுவலைஸ் பண்றோம் நமக்கு நம்ம தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி நம்ம கான்டெக்சுவலைஸ் பண்றோங்கிறது பியூர்லி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல இருந்து தான் வரும் என்ன மோட்டிவேஷன்ல நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் இல்ல இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறோங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே இருக்கு சிஸ்டம்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்குங்கிறது எல்லாரும் தான் பேசுறாங்க எப்படி உடஞ்சிருக்கு எவ்வளவு தூரம் உடஞ்சிருக்கு அது வந்து உன்னோட வாழ்க்கை எப்படி பாதிச்சிட்டு இருக்கு அனலைஸ் பண்ணுமா பிஸ்னஸ் வந்து எஸ்கேப் கிடையாது பிஸ்னஸ் ஜென்ரலாக வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்கு நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லித்தரேன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சொல்லித்தரேன் இது சொல்லித்தரேன் அது சொல்லித்தரேன் நிறைய இருக்குது நிறைய பா பார்ப்பீங்க ஐ மீன் அதில் இருந்து அவங்களுக்கு யூடியூப் ரவன்யூ தான் வருது கரெக்டுங்களா சிலேட் கமிஷன்ஸ் தான் வருது அது புரியுதா அப்போ அதுவுமே ஒரு சிஸ்டம் தானே எஸ் ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம்குள்ளே தான் நீங்கள் எழுதுறீங்க அது இது தப்பு இல்லையா இது கரெக்டா எஸ் பிஃபோர் வி கோ பிளேமிங் தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் நம்ம எப்படி இருக்கும் 
இதுல இருந்து இதுக்குள்ள டெஸ்பிரேஷன் தாங்க நான் மக்களை தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் டெஸ்பிரேஷன் தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் ரீசன் பாருங்க என் பாஸ் வந்து எனக்கு என்னை திட்டுறான் எனக்கு வந்து வேலை செய்ய பிடிக்கல மற்றவங்கிட்ட கையெட்டு நீக்க பிடிக்கல ஓகே அப்படி அக்ரீடு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எனக்கு அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருக்கு என்னால ரொம்ப ரொம்ப நாள் வந்து ஒருத்தர் கீழே என்னால வேலை செய்ய முடியல டு பி ஆனஸ்ட் ஆனா நான் நாலு வருஷம் ஒரு பக்கம் வேலை பார்த்தேன் பல்ல கிடைச்சிட்டு அப்போ கத்துக்கிட்டேன் ஸ்பெசிபிக்கா நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன் ஸ்பெசிபிக்கா கத்துக்கிட்டேன் நீங்க அந்த சிஸ்டம் விட்டு வெளியே வரணும்னா அந்த சிஸ்டமோட எல்லா வீக் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியணும்ல நிச்சயமா இல்லைன்னா எப்படி வெளியே வருவீங்க வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரே ப்ராப்ளம்ல வேற எங்க போய் மாட்டுவீங்க திருப்பி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க டார்க் சைட் ஆஃப் எஸ்கேபிங் த மெட்ரிக்ஸ் யாரும் சொல்றான் அதுக்கும் டார்க் சைடு இருக்கு கரெக்டா அந்த அந்த டார்க் சைடுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிரேவியாடே இருக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் அதை யாருமே பேசுறது இல்ல நீங்க வந்து ஃபார் பெட்டர் ஆஃப் சிஸ்டம்குள்ள இருந்திருப்பீங்க நல்லா செழிப்பாவே இருந்திருப்பீங்க சிஸ்டம்குள்ள இருந்திருந்தாவே ஆனா எமோஷனலா ட்ரிகர் ஆயிடுறாங்க அந்த அந்த நேரட்டிவ் கேட்கும் போது எனக்கு <laughs> 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 Mm. I am not denying that. Mm. I 100% agree with that narrative. Okay. What I don't agree, are you better off jumping to the other side? Okay. You can talk about the audience in the audience. You can talk about your audience. This is where you are. 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 You can find the system like this. How do you know this system? How do you know this system? அந்த விஷயம் கண்டிப்பா அது இருட்டரை தான் இருட்டரை தான் தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தப்பிச்சிடலாம் கரெக்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்கு எத்தனை வருஷம் எடுக்கும் நீங்க என்னென்ன கத்துக்கணும் நீங்க எப்படி எல்லாம் மாறணும் எவ்வளோ எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு வேலை பிடிக்கல இந்த இந்த ஆங்கிள் இருந்து நீங்க வரீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா சொல்றேன் தொழில் பிடிக்காது ஏன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி ஹார்டு You have to be willing to get punched. அட்டி பயங்கரமா அட்டி வாங்குற அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் உங்களால இதையே ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா எப்படி இதுல வர இதுல வரப்போற ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க பிளான் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணனாலே ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பிசினஸ் ஃபெயில் அதுதான் உண்மை நானுமே நிறைய அந்த விளும்புல போய் நின்றுட்டு எல்லாம் வந்திருக்கேன் அந்த இருட்ட பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் பல வாட்டி ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இல்ல பல வாட்டி மூணு நாலு வாட்டி பார்த்திருக்கேன் அதனால சொல்றேன் இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற நாலேஜ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இருந்த கார்பரேட் ஜாப்ல நான் இருந்த அந்த ஐ வாஸ் இன் அ வெரி வெல் பெய்ட் ஜாப் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே கிடையாது அதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னும் நான் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்திருப்பேன் ஐட் மேட் வெரி குட் மணி இவ்வளவு நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்க தேவையில்லை இதை விட ஜாஸ்தி சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சிருப்பா இந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் குதிச்சதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எனக்கு வயசு இருந்தது ரிஸ்க் கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகே அடி வாங்கினாலும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள உருட்டி பரட்டி ஒரு ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் குதிச்சேன் ஐ நியூ த ரிஸ்க் எனக்கு என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இறங்குறேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இந்த நேரட்டிவே கண்டினியூ பண்ணும் போது அடுத்த நேச்சுரல் ப்ரோக்ரஷன் வந்து ஒரு பிஸ்னஸோ ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது அந்த டேரக்ஷன்ல தான் போகும் அந்த நைன் டு ஃபைவ் வேண்டாம் சிஸ்டம் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேரக்ஷன்ல தான் போகும் அந்த டேரக்ஷன்ல போகும்போது சரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு டீ கடை போடலாம் ஒரு ஹோட்டல் போடலாம் ஒரு துணி கடை போடலாம் இதுவுமே நேரட்டிவ்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியற பிஸ்னஸ் இது ஓகே நம்ம போய் ஒரு டீ சாப்பிட்றோம் பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நூறு டீ வித்துட்டோம்னா ஒரு இப்படி இப்படிதான் போடுவோம் ஒரு நூறு டீ விற்கிறோம் ஒரு இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா வருது ஒரு டீக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்துடாது ஒரு இதுக்கு நடுவில் யூடியூப்ல வீடியோஸ் வேற பானிபூரி கடைக்காரங்க போய் ஆனா நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க இருக்கிறது பத்தாதுன்னு இது வேற ஆமா கரெக்டா ஆனா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல எனக்கே இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் புரியல மூணு மூன்றரை வருஷம் வரைக்குமே எனக்கு புரியல ஃபவுண்டேஷன்லாம் நீங்க ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா மார்க்கெட் நீங்க ஸ்டடி பண்ணி இருந்திருக்கணும் அந்த மார்க்கெட் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கா நான் உங்க கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா பெரிய பிசினஸ் ஆளுகள்லாம் வந்து பயங்கரமா கால்குலேட்
எவ்வளோ நாள் வந்து நான் பணமே எடுக்காம இந்த பிஸ்னஸ் ஓட்ட முடியும் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் யாராவது சொல்லி தராங்களா இது இதை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சு இறங்குறீங்களா இல்ல என் பாஸ் திட்டுறான் இறங்குறீங்களா ரைட் அண்ட் நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது நம்ம வந்து ஒரு டீ கடையை பார்க்குறோம் இல்லை நான் வந்து அந்த டீ கடையில் வேலை செய்கிறேன் நானும் வந்து முதலாளி 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 ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க நான் கண்ணால் பார்க்குற விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் அப்போது கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஏதோ ஒரு பெட்டரான ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நீங்கள் சொன்ன அந்த போஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்குங்க நான் அதுதான் அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆங்கிள் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த நேரட்டிவ் இருக்கு சிஸ்டம் மோசம்தான் ஐ அக்ரி நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன் எல்லாமே மோசம்தான் அப்போ நம்ம இந்த சைடு திரும்பும் போது எல்லா அசஸ்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இறங்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் நாலேஜை கெயின் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுங்கிறேன் அதுக்கு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே ஒரு பொறுமை வேணுங்கிற அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுனா அதை பண்ணுனாலும் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வாய்ப்பு ஃபெயிலியரோட சான்ஸை கம்மி பண்ணுவீங்க ஓகே அதாவது இது லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இது எடுத்து டிப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பொறுமையாக எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி உண்மையிலேயே இது நம்மளோட கேரக்டருக்கு சூட் ஆகுமா ஏன்னா ஒரு எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஒரு சின்ன கடையில இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிர்வாகிக்கும் திறன் வந்து நமக்கு யாரும் சொல்லி தர்றது இல்லை அந்த நேரட்டிவ்ல சிஸ்டம் இஸ் ப்ரோக்கன் தான் எஸ் உடஞ்சுதான் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி தர்றது இல்லை அப்போ பேசிக்கா என்னென்ன நமக்கு வேணும் எப்படி கணக்கு வழக்கு பாக்குறதுன்னு தெரியணும் அட்ரு பேசிக்லயே சொல்றேன் மார்க்கெட் ரீசர்ச் பெரிய ஹைஃபை எம்பி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண விரும்பல ஒரு நம்ம என்ன தொழில் பண்ண போறோம் அதுக்கு எவ்வளவு காசு தேவைப்படும் எப்படி ஆளுகளை எல்லா இதுவும் வந்து ஒத்தையால நடத்த முடியாது எப்படி ஆளுகளை நான் மேனேஜ் பண்ண போறேன் எங்கிருந்து ஆளுகளை நான் எடுக்க போறேன் இது எல்லாம் இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்க இருக்கு காமன் சென்ஸ் விஷயங்க ஒரு கடையோட டீ கடை போடணும் டீ கடை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க டீ கடை போடணும்னு லொக்கேஷன் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா நீங்க என்ன மெனு போடுறீங்கிறது முக்கியம் அந்த மெனுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து லோ காஸ்ட்ல வைக்க போறீங்க என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து ஹை காஸ்ட்ல வைக்க போறீங்க எதை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து கஸ்டமர் இன்னொன்னு வாங்க வைக்க போறீங்க இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் நமக்கு தெரியலன்னா அங்கதான் நான் சொன்னேன் நெட்ஒர்க் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பேர்த்துக்கிட்ட பேசுங்க பேசுறதுல என்ன காசா பண்ணுமா எந்த நெரட்டிவ்ஸ் பின்னாடி போகாதீங்க பத்து பேர்த்துக்கிட்ட பேசுங்க ப்ராக்டிக்கலா ஒரு டீ கடையில் போய் நின்று அந்த ஓனர்கிட்ட ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓனர்கிட்ட கேளுங்க ஆனால் உண்மையிலே உங்களுக்கு எவ்வளோ லாப் வருது தாராளமாக சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களும் அந்த ஜேர்னி போயிட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து நான் டீ கடை போடலான்னு இருக்கேன் எனக்கு சொல்லுங்கன்னா சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹை லெவல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் நான் எனக்கு வந்திருக்கிற நாலேஜ் நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே பே பண்ணி கற்றுக்கிட்டதை விட இந்த மாதிரி ஆளுகிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டது தான் நிறையா அவங்க யதார்த்தமா பத்து வருஷம் நாலேஜ் ஒரு ஒரு லைன்ல சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம சூழ்நிலையில நம்மள இமர்ஸ் பண்றோமா இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவராவும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது எல்லாமே டிக் ஆகுதா இறங்கிருங்க ஃபெயில் ஆகுங்க தப்பு இல்ல ஓகே இப்போ அந்த அந்த அசஸ்மெண்ட் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா பிஸ்னஸ் அசஸ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா சோ இது வந்து எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் லைக் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் லீட் பண்றதுக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல பிஸ்னஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகாம கொண்டுட்டு போறதுக்கு வெளிநடத்தும் <laughs> 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 மார்க்கெட் பண்ண தெரியணும் விற்க தெரியணும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு விற்க தெரியணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நான் விற்கிறேன் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா நான் பிராண்டிங் பண்றது நிறைய பேருத்துக்கு பரப்புறது இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கு இந்த ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இருக்கு அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அது மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள் வரும் விற்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கஸ்டமர் உங்ககிட்ட வராங்க இல்ல நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போய் டைரக்டா அந்த ஒரு பொருளை விற்க
ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோராக கூட இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய ரீட்டைல் ஸ்டோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா விளம்பரம் போடுவாங்க விளம்பரத்துக்கு போடுறாங்க மார்க்கெட் பண்ற மார்க்கெட்டிங் உள்ள போனா சேல்ஸ் ஆளுக்கு இருப்பாங்க நான் எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இதை தாண்டி நிறைய பிசினஸ் இருக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு தொழில் பண்றதுக்கு ஒரு உள்ள போனா கடைக்கு உள்ள போனா சேல்ஸ் ஆளுக்கு இருப்பாங்க உங்களுக்கு துணி எடுத்து காமிக்கிறது பிடிக்கிறது இது எல்லாமே கிளியரா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு துணி சாரியோ டி ஷர்ட்டோ ஏதோ ஒன்று கிளியரா ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க அந்த லொகேஷன் அவங்க இருக்கிற இடம் இருக்கு இந்த மூணு ஃபண்டமெண்டல் இருக்கு டிக் ஆயிருச்சு சக்சஸ் ஃபெயிலியருங்கிறது அடுத்த லேயர் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி கஸ்டமரை ட்ரீட் பண்றாங்க அந்த கஸ்டமர் எப்படி இன்னொரு கஸ்டமரை கூட்டிட்டு வராங்க கடை சூப்பரா இருக்குப்பா இங்க போய் இது இந்த லென்ஸ்ல இந்த இந்த ஆங்கிள்ல எல்லா தொழிலையும் நீங்க பாருங்க எனி எனி பிஸ்னஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இருக்கணும் சர்வீஸ் பிஸ்னஸா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பொருள் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட் நீங்க விற்கலாம் துணியோ வாட் எவர் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட் நீங்க விற்கலாம் இதை விற்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜிஸ் என்ன மார்க்கெட் பண்றதுக்கான மெத்தடாலஜிஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் விற்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்டும் சர்வீஸையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இது பண்ணணும் நாலாவது வந்து ஃபைனான்சஸ் வரும் பட் ஆனா இது ரெண்டும் இல்ல அப்படின்னா பிசினஸே இல்ல கண்டிப்பா தொழிலே இல்ல கஸ்டமர் உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கணும் சேல்ஸ்ல வரும் அது லீடு உள்ள நிறைய பேர்த்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு வழி இருக்கணும் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் உதவும் இந்த மூணு மட்டும் பிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தொழில் சக்சீட் ஆகுங்கிற கேரண்டி இல்ல நிறைய பேர் தப்பு பண்றதை நீங்க இங்கேயே அவாய்ட் பண்ணிருவீங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்லயே அவாய்ட் ஆயிரும் எனி ஃபண்டமெண்டல் எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த மூணு பீஸ் வேணும் கப்பல்சரி இதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃபுளோ வரும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க வந்து உங்க பர்சனல் லைஃப்ல ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலே இல்ல எப்படி வந்து இந்த டெட் வேலை செய்யுது பைனான்சியல் சிஸ்டமோட நான் அதான் சொல்றேன்ல சிஸ்டமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் சிஸ்டமோட வீக்னஸ் நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி சும்மா பிளைண்டா வந்து நெரட்டிவ் ஃபாலோ பண்றதை விட்டுட்டு சிஸ்டம்ல உண்மையிலே எங்க தப்பு இருக்கு அந்த அதே சிஸ்டம்ல தான் பிசினஸும் நடக்குது வெற்றி பெற்ற பிசினஸும் இருக்குல்ல இதே சிஸ்டம்ல தான் அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா எப்படி பண்றாங்க ஏன் ஒருத்தரால பண்ண முடியுது ஏன் இன்னொருத்தர்னால இன்னொருத்தர்னால ஏன் பண்ண முடியலங்கிறது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் ட்ரை பண்றதுக்கே பயந்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேப் தாங்க நமக்கு நாலேஜ் இல்ல அவங்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அவங்ககிட்டயே போய் பேசுங்க நான் இப்படி என் கடையும் முன்னேற்றணும்னு இருக்கேன் நான் ஏன் துணிக்கடை எக்ஸாம்பிள் மறுபடியும் மறுபடியும் போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல நான் போனா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிரும் மிச்ச தொழில்கள் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்னா யார் நிறைய பேர்த்து நான் ரிலேட் பண்ண முடியாது அதனால நான் துணிக்கடை எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் படிக்காதீங்க கோர்சஸ் எடுக்காதீங்க மென்டர்ஸ் பின்னாடி போகாதீங்க அதுவும் பண்ணணும் அது எடுத்தோன்னு பண்ணாதீங்க பேசிக்கா சரி இன்னைக்கு வந்து நான் இமீடியட்டா ஒரு விஷயத்த பத்தி நான் இருக்கிற தொழில நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் போய் ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஐடியாவை கேட்பேன் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் வெளியே வரும் அங்க இருந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க நாங்க வந்து பிசினஸ்ல வந்து இப்படி இன்வென்ட்ரி வைக்கிறோம் இப்படி ஸ்டாக் வைக்கிறோம் இப்படி மேனேஜ் பண்றோம் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்க அதை பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் மா மாற்றம் அப்படிங்கிற அந்த சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணுங்கிற பழக்கத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்புறம் நம்ம படிக்கிறத பத்தி போவோம் அடுத்த ஸ்டெப் கோ ஆஃப்டர் மென்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஏமாத்துவாங்க அது 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 அக்ரி தட் இட் வில் ஹேப்பன் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் நாலு பேர் ஏமாத்துவாங்க நாலு பேர் ப்ராப்பரா சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஆனா பத்து பேரை பிடிக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லித்தரணும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாருங்க பத்து வாட்டி ஃபெயில் ஆனாலும் நான் ஒரே ஒரு வாட்டி கரெக்ட் ஆயிட்டா எனக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் அந்த ஒரு ஆளை சரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒன்பது பேர் வந்து ஒரு ஸ்கில் ஸ்கில் ஓகே கண்டுபிடிக்கிறதுமே ஸ்கில்லு அது வந்து நீங்க ஒரு பத்து வாட்டி ஏமாந்தா தான் கண்டுபிடிக்க வழி இல்லைங்க வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல வேற எப்படி பண்ணுவீங்க அட்லீஸ்ட் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒர்க் ஆனது தான் நான் சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் இது இருக்கு நான் ஒரு ஸ்னாப் அடிச்சேன்னா எனக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு மென்டர் வந்துருவாங்க அவங்க கிட்ட நான் ஒரு காசு கொடுத்தனா எனக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா அது இன்னைக்கு இத்தனை பேர் மார்க்கெட்ல இருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு விஷயம் பட் தட் இஸ் த ட்ரூத் கான்ஸ்டண்டா இன்னைக்கு எம்பிஏஓ அதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து பெஸ்டா பிசினஸ் பண்றது எம்பிஏ ப்ரொஃபஸர்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் வேர் த சிஸ்டம் இஸ் ப்ரோக்கன் அங்க சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்கு கரெக்டா இன்ஜினியரிங் படிக்கிற எத்தனை ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஹார்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் போயிருக்காங்க நான் என் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க கிண்டல் அடிப்பேன் ஏன்னா நான் கோவர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் நான் கிண்டல் அடிப்பேன் ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உனக்கு மெஷர் பண்ண தெரியுமாடா விளையாட்டுக்கு சும்மா ஒரு டீஸ் பண்றதுக்காக அது ஒரு ஜோக்கா இருந்தாலும் தட் இஸ் சேட் ரியாலிட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் டியர் ஒன் டியர் டூ சிட்டிஸ் கூட பரவாயில்லங்க டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு பசி இருந்ததுன்னா நீங்க கத்துக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க நிறைய பெரிய கம் நிறுவனங்கள் இருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போகலாம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணலாம் உருட்டலாம் ஏதோ ஒண்ணு போட்டு உருட்டலாம் நம்ம சிட்டிஸ்ல மெயின் சிட்டிஸ்ல ஆனா தமிழ்நாடு ஒண்ணு கண்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் பாப்புலேஷன் ரூரல்ல தான் இருக்கு ரூரலோட நிலைமை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு நான் இது பர்சனலா நான் நான் யோசிக்கிறது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு பிளேம் பண்றோம் சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கே இதுதான் நிலைமை டியர் த்ரீல இருக்கிறவங்க எப்படி என்ன ஒரு சுத்தமா இங்க இருக்கிறவங்களுக்கே கைடன்ஸ் இல்ல எப்படி ஒரு டியர் த்ரீ சிட்டி போய் ஒரு கைடன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் டைம் பேக் டு மை பாயிண்ட் என்வரான்மெண்ட்டை மாத்துங்க அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட்டை மாத்தியே ஆகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேற வழியே இல்லை அதுக்கான அந்த எக்ஸ்போஷர் நம்ம தேடி போகல அப்படின்னா எப்படி மாற முடியும் சிட்டிலேயே சான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற நான் மெயின் சிட்டிஸ்லேயே சான்ஸ் இல்லை அப்போ சுத்தமாக வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு ரீஜனில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி அந்த எக்ஸ்போஷர் கொண்டு வர்றது கான்ஸ்டண்டாக எவ்வளோ கவ்வளோ நீங்கள் யூ நெட்ஒர்க் கீப் நெட்ஒர்க்கிங் வித் பீப்புள் கீப் புட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் சொல்லிக் கொடுக்கும் அந்த மொத விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் பயம் ஓகே ஃபஸ்ட் வாட்டி நம்ம பண்ணுனா என்ன ஆயிரும் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிருவோமோ ஆவீங்க ஒத்துக்கோங்க ஆவீங்கன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆவீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே நான் இது நெகட்டிவா எல்லாம் சொல்லல அவர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அதான் சொல்லுது தொண்ணூறு பர்சன்ட் பிசினஸ் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க சரி நான் ஃபெயிலியரே ஆக போறேன் ஒரு வருஷம் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன் சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட நான் போய் பேசுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் எனி சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் யூ சி டுடே ஃபெயில்டு ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் டிடன் ஸ்டாப் அவங்க நிக்கல
இப்போ இந்த ஜெனரேஷன் வந்து இவ்வளோ இதில் இருக்காங்களா இவ்வளோ டெஸ்பிரேஷனில் இருக்காங்களா இவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஜெனரேஷன் வந்ததுன்னா ஃபியூச்சரை பற்றி பேசுறதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் எல்லாமே ஃபியூச்சருக்காக தானே பண்ணுறோம் ஆமாம் இவங்க இவ்வளோ அவசரப்படுறாங்க என்ன எந்த பொறுமையுமே இல்லை சக்ஸஸே ஆயிட்டாங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆயிட்டா இன்னும் டேஞ்சரஸ் உங்களோட வேர்ல்டு வியூவே மாறிடும் உங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வர்றது வந்து நீங்க நான் ஆயிட்டேன் நீ எப்படி ஆகாம வரும்ல கண்டிப்பா வரும் கரெக்டா சோ அதான் அந்த நான் சொல்ல இஃப் ஐ வாண்ட் டு லீவ் திஸ் வித் பாயிண்ட் நேரட்டிவ்ஸ் பின்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி உண்மையிலேயே நமக்கு இது செட் ஆகுமா மெனி பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி இன் ஜாப்ஸ் வேலைக்கு போறது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் வேலையில இருந்ததுனால தான் எனக்கு அவ்வளவு கத்துக்கிட்டேன் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி நல்ல வேலை கிடைக்காது அதுவும் இருக்கு அப்ப நல்ல வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஓன்லி யூ நீங்க மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் உங்களோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யாரும் யாருமே வரப்போறது இல்லை காப்பாத்துறது அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களை யாரும் யூஸ் பண்ணிட மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஒரு பத்து வாட்டி ஃபெயில் ஆவீங்க அப்படியும் யூ வில் பி யூஸ்ட் கரெக்டா பத்து இடத்துல நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க கிவ் யுவர் செல்ஃப் பர்மிஷன் தப்பாகுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க மென்டலா அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா படிப்படியா முன்னாடி போய்க்கலாம் அப்படியே நம்ம ட்ராம்பலின் மாதிரி இங்க குதிச்சு அப்படியே நான் அந்த ஆங்கிள்ல யோசிக்காம மேட்ரிக்ஸ் விட்டு தப்பிக்கிறது அது இல்லை ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வேலையே நம்ம வெளியே போகலாம் ஒன்றும் தப்பெல்லாம் இல்லை ஓகே ஸோ அது எண்ட் ஆஃப் த டே அது எங்கே வந்து நிற்குது எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நிற்குது அப்படின்னா நான் எனக்கு என்ன இருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்களா திரும்பி பார்க்கும் போது நீங்க இந்த சிஸ்டம் உடைக்கிறத பத்தி நம்ம பேசுறோம் எவ்வளவு அனுபவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வேலை இன்னைக்கு பிடிக்கல ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த எத்தனை அனுபவங்கள் அதை எனக்கு கொடுக்க போகுதுங்கிற ஆங்கிள் பாக்குறது பாக்குறது பெட்ரு இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் ரிசைன் பண்றதை விட அகைன் நான் வந்து இந்த ஃபாலோ யர் பேஷனுங்கிற அட்வைஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஃபாலோ யர் பேஷன் வந்து சோறு போடாது இனிஷியலா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பீரியடுக்கு யூ யூ ஃபைண்ட் யுவர் பேஷன் கரெக்டா அந்த தேடல் பீரியட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு ஐம்பது வயசுல அறுபது வயசுல திரும்பி யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு எல்லாம் எப்ப இருந்தோம் கரெக்டா அதுதான் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும் என்னோட பர்சனல் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் சைடும் சொல் சொல்றனே பர்சனல் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ லிவ் வெரி மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கிறதுனால வந்து எந்த பெனிஃபிட்டும் எனக்கு தெரியல இப்ப வந்து ஆடம்பரமா இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை இன்னைக்கு வந்து நீங்க சப்போஸ் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இவெண்ட் நடக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குதுனே வச்சுக்கலாம் கரெக்டா குழந்தை பிறந்த இவெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஞாபகம் இருக்கும் குழந்தை பிறந்தப்ப நான் வந்து காஸ்ட்லியா பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தனா செயின் போட்டிருந்தேனா துணி போட்டிருந்தேனாங்கிறது ஞாபகம் இருக்காது இங்க இருக்காது கண்டிப்பா ஸோ யூ ஆஸ் மெனி அந்த எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்றோம் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்குறதுன்னு சொல்லல எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்றோம் ஒரு பத்து இடத்துக்கு டிராவல் பண்றோமா இன்னொன்னு இன்னொன்று நான் சொல்லுவேன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை தான் கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு அனாதாசிரமம் போங்க ஒரு முதியோர் இல்லம் போங்க வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கிராட்டிடியூட் தெரியும் வந்துடும் நம்ம வாழ்க்கைலாம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு அதுதான் உண்மை கரெக்டுங்களா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வேலை சாப்பாடு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா தே வில் பி ஸோ ஹாப்பி ஆனா நம்ம இங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் ஒரு வாழ் ஒரு ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை அவ்வளவு அன்பார்ச்சுனேட்டா நீங்க போகாம ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கான எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஆனா நம்ம வந்து ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா பரவாயில்ல இன்னும் மேல போனா எப்படி இது நிக்கவே நிக்காது அக்செப்ட் தீஸ் டெஃபிஷன்சிஸ் இது இருக்கதான் போகுது நம்ம மைண்ட்ல கான்ஸ்டன்டா மைண்ட் வந்து மங்கி தான் கான்ஸ்டன்டா அது ஓடிட்டேதான் இருக்கும் இங்க வந்துட்டோம்னா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் போனா நல்லா இருக்கும்ல ஓடும்ல நேச்சுரல் தான் அது 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 வந்து மாற்றவே முடியாது ஸோ சிம்பிளாக வாழை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திங்ஸ் பிகம் வெரி வெரி ஈஸி டிசிஷன்ஸ் கம்மியாக தானே எடுப்பீங்க ஆமாம் நான் வந்து இன்னைக்கு என் வாட்ரோப்பில் பத்து டிஃப்ரெண்ட் சாரியோ ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் மாடர்ன் ஷர்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஷர்ட் நோ படி கேர்ஸ்
ஏதாவது அந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் போறது டிராவல் பண்றது ஏதாவது ஒரு நல்ல படம் நல்லா தாட் ப்ரொவோக்கிங் மூவி இந்த கிறிஸ்டபர் நாலனோட படம் எல்லாம் வருது பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னா தேட்டர்ல போய் பாக்குறது அதெல்லாம் ஒரு சில எல்லாம் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தா தான் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்ட்ராக் பண்ணுங்க அதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா போறோம் அப்படின்னா போலாம் பட் அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு திருப்தி கொடுக்கல எந்த அளவுக்கு திருப்தி கொடுக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த இன்னொரு நேரட்டிவும் இருக்கு ஐ இல் கிரை இன் மை ஃபெராரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா <laughs> முடிவுகிடையாதுல <laughs> ஆரம்பிக்கும் போதே நான் வந்து இப்படி ஆகணும் அப்படிங்கறத விட எனக்கான வாய்ப்புகள் வரும்போது அந்த வாய்ப்புகளை பார்க்கும் போது இதை இதை எடுத்து இப்படி ஆகலாம் எல்லாமே வந்து அதான் நான் வந்து நம்ம இதை வந்து சாகர வரைக்கும் விளையாட போறேன் இந்த கேம் எல்லாமே ஒரு கேம் மாதிரி பார்ப்போம் இந்த கேம் நான் சாகர வரைக்கும் விளையாட போறேன் அப்ப நான் பொறுமையா நிறுத்தி நிதானமா ஒரு விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது ஃபண்டமெண்டலா என்ன ஒரு நல்ல பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் ஆக்குமா அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை போக்கஸ் பண்ணிட்டு இந்த அவசரப்படுறது இந்த ஸ்பீட நம்ம முடிக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்பவுமே அந்த மேக்ரோஸ்லோ மேக்ரோஸ்லோனா ஜூம் அவுட் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையை பாக்குறீங்க தொண்ணூறு வயசு இந்த தொண்ணூறு வயசுல ஒரு சார்ட் மாதிரி போடுறீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு வயசுல நீங்க பொறுமையா வளர்ந்துருக்கீங்க இப்படி போகாது குரோத் கரெக்டா இப்படிதான் இருக்கும் மேலே இங்கிலேயும் மேலே இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சார்ட் எல்லாம் பாத்திருந்தீங்கன்னா இப்படி மேலே இங்கிலேயும் மேலே இங்கிலேயும் இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் குரோத் ஆனா கரெக்டான டைரக்ஷன்ல இந்த சின்ன லெவல் இப்ப இந்த வருஷ டார்கெட் இந்த வருஷ டார்கெட் நான் முடிக்கணும் அவ்வளவுதான் தொண்ணூறு வயசுல நான் இங்க போகும்போது நான் அங்க இருப்பேன் எனக்கு போக போக படிப்படியா நான் ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுல போகும்போது நான் அங்கங்க அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் நகர்ந்துட்டு இருப்பேன் ஆனா இந்த இடைப்பட்ட கேப்ல வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் சேர்த்துறேன் யூஆர் பிளேயிங் டில் நைன்டி ஆர் எயிட்டி ஆர் செவன்டி whatever time period you are fixing for yourself avlo time irukumbodu seekiram uttane naalike aganu nu paakama na enna na lessons stack pandran evlo evlo fast ah and lessons kattukra adhula fast ah irunga kattukra and knowledge gap ah close pandrala evlo fast ah irukanum adhuk selavu pannuma selavu pannu spend on yourself learn be fast there ipa vande nama nalla palakangal inculcate pannanum nalla palakangala nama kondu varanum appdi na solradhu vande நான் பார்த்த பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஒரு செட் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் வந்து அவ்வளோ பேர்ன்ட் அவுட்டாக இருக்காங்க பா போதுண்டா சாமி முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டாச்சு நான் போய் பேசாமல் ஒரு தோப்பை வாங்கிட்டு செட்டில் ஆயிடலாம் இது ஒரு குரூப்பு இன்னொரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்துட்டேன் நான் அதாவது உலகத்தின் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சக்சஸ்ஃபுல் எங் எங்கிட்ட ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க குழந்தைகளை செட்டில் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரு நல்ல த்ரைவிங் பிஸ்னஸ் நல்ல தொழில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு நிறைய ஆளுக வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க என்ன மோ மோட்ல போயிடுறாங்க அப்படின்னா தேடல் மோட்ல தான் இருக்காங்க நம்ம எப்படி இன்னொரு நூறு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு அம்பானி அதானி எல்லாம் வாட் டிரைவ்ஸ் அவங்க தொழில் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு உட்கார்ந்து அவங்க சில் பண்ணலாம் கரெக்டா ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க தொழில் பண்ணா சில் பண்ணலாம் அப்படின்ற இருக்குல்ல கண்டிப்பா அந்த 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 எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த ரேட்ரேஸ் நேரட்டிவுக்கு பின்னாடி என்ன விற்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில் பண்ணலாங்கிறதா விற்கப்படுது இப்போ இங்கே வந்து நான் ஒரு விஷயத்த வந்து நான் பார்க்குறேன் அதாவது என்னென்னா இந்த நெரேட்டிவ்ஸ் வந்து நெரேட்டிவ்ஸை டார்கெட் பண்ணப்படுற மக்களுடைய மனநிலை ஒன்றா இருக்குது ஸோ அது எது எது கூட பொருத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய அடிப்படை தேவைகளில் ஒருத்தன் வந்து ஆரம்பமே அங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக மேலே போக 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 செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு வந்து ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகுது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அதாவது ஓகே இவங்கெல்லாம் வந்து சில் பண்ணலாம் அவங்க பண்ண முடியும் 
மேபி அவங்க வந்து அதை பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து அதை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்த வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பொதுவான மக்களுடைய பார்வை வந்து என்னவாக இருக்குன்னா அது ஆசை அப்படிங்களா பேராசை அப்படிங்களா இல்லை வாட் எவர் நம்ம என்ன பேர் வேணால் வச்சுக்கலாம் பட் அந்த அந்த இடத்துல ஒரு மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் வந்து ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கீழே இருந்து அந்த ஹைரக்ராஃப் நீடு இருக்கு இல்லைங்களா அது மேலே போயிருக்கும் இல்லையா மேபி அந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருந்து அவங்க ஆக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா அவங்களால அதை பண்ண முடியும் ஓகே அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே பண்ணியாச்சு அது கீழே இருக்கிற எல்லா நீடுமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன அந்த அதில் இருந்து லீடு சொல்லலாம் அதில் இருந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து செல்ஃப் ஆக்சுவலி அது பண்ண முடியாது அது பண்ண முடியாது அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதை காமிச்சாலும் ஒரு ஆப்பர்ச்சு இந்த ஷைனி ஆப்ஜெக்ட் சின்ரோம் சின்ரோம் எதை காமிச்சாலும் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் நானும் இதுக்குள்ளெல்லாம் போயிருக்கேன் நான் போனதுனாலதான் சொல்றேன் போனதுனாலதான் என்னால இதை பத்தி பேச முடியுது எல்லா ஷைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மோசம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சிலது வந்து வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதுல கரெக்டா நம்ம அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னா சம் பீப்புள் ஆர் லக்கி ஃபர்ஸ்ட் கோலையே அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிரும் அந்த பீப்புள் தான் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கூடாது ஆனா அவங்க தான் எக்ஸாம்பிளா நம்ம காமிக்கப்படுறாங்க ஆமா கரெக்டா சம் பீப்புள் எவ்ரிபடி ரன்ஸ் அண்ட் தேர் ஓன் டைம் லைனுங்க இப்ப நீங்க ஒரு டைம் லைன் இருப்பீங்க நான் ஒரு டைம் லைன்ல இருப்பேன் ப்ரோ ஒரு டைம் லைன்ல இருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைம் லைன்ல ஓடிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா உங்களுக்கு பத்து வாட்டி நூறு வாட்டி நடக்குது ஆ இந்த ஸ்டோசிசம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் Uh, there is something called negative visualization. Mm. Nama positive visualization பத்தி பேசுறோம் எல்லாமே பாசிட்டிவா நடக்கும் எல்லாமே வெற்றி தான் பிராக்டிகலா பார்த்தா அது கிடையாது ரியலிஸ்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா அப்படி அப்படி நடக்காது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வெரி ஃபியூ பீப்புள் கெட் தட் லக்கி ஃபேக்டர் தட் ஒரு ஷார்ட்ல அடிச்சு தூக்குறது பெரும்பாலும் என்ன மாதிரி மேபி உங்களை மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மாதிரி நம்ம ஒரு ஆயிரம் வாட்டி நான் ஒரு விஷயத்துல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நான் ரெடி ஆயிரம் வாட்டி நான் ட்ரை பண்றதுக்கு நான் ரெடி ஆயிரம் வாட்டி நான் ஃபெயில் ஆகத்தான் போறேன் அந்த ஆயிரம் ஆயிராவது வாட்டி தௌசண்ட் டைம் என்னோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் வெறுத்திருப்பேன் கரெக்டா அதை ஃபர்ஸ்டே கொண்டு வந்துருங்க ஆயிரம் வாட்டி நான் ஃபெயில் ஆக போறேன் நான் ஆனா ஆயிரம் வாட்டி நான் ட்ரை பண்ண போறேன் ஆயிரம் விஷயம் நான் ட்ரை பண்ண போறேன் இன்னும் ஆனாலும் சரி தப்போ ரைட்டோ எய்தர் ஐ வில் ட்ரை ஐ வில் நெவர் கிவ் அப் எல்லா நெகட்டிவ் சினாரியோஸையும் ஏத்திட்டேன் ஒவ்வொன்றும் நடக்கும் போது அதை ஆன்டிசிபேட் தான் பண்ணிருப்பீங்க ஓவர் திங்க் பண்றத பத்தி நான் சொல்லல நெகட்டிவ் சினாரியோஸ் நீங்க பிளே பண்றீங்க என்னென்னலாம் நடக்கும் ஸோ என்ன 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 எது வந்து தவறா போகலாம் அல்லது எது மோசமா நடக்கலாம் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் ஓகே பாசிட்டிவா நடந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நம்ம கணக்கு போடுறோம் ஒரு நூறு டி வித்துட்டா நான் இன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாரிச்சிடும் கணக்கு போடுறோம் நூறு டி விக்கலனா ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா துணிக்கடை போட்டு ஓடலனா என்ன ஆயிரும் என்னென்னு <laughs> 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 ஹார்புலா ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு என்னென்னலாம் எட்டுது இதை வந்து சிம்பிளா நீங்க அவாய்டு பண்ணா மட்டும் போதும் நீங்க பெரிய லெவலில் சக்சீட் ஆகலனாலும் பெரிய லெவலில் ஃபெயிலியர் ஆக மாட்டேங்குது தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஏதோ ஒரு புது விஷயம் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு அதாவது வி ஆர் கோயிங் டு ஃபெயில் வி ஆர் கோயிங் டு சக் ஃபார் அ லாங் டைம் நம்ம அது அந்த அதில் அண்டில் வி கெட் குட் அட் தட் திங் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபெயில் ஃபார் அ லாங் டைம் அதை நிறைய பேருனால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதுங்கிறது அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை மண்டையில் ஏற்ற முடியல அப்படிங்கிறதுனால that leads to failure okay that leads to faster failure புரிஞ்சுதுங்களா அந்த அந்த ஒரு மனநிலை வந்து மக்கள்னால ஏத்துக்க முடியிறது இல்ல நானுமே அப்படி தான் இருந்தேன் ரொம்ப அவசரப்படுவேன் ரொம்ப சொன்ன இல்லையா அந்த அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் ரொம்ப அவசரப்படுவேன் ரொம்ப இதா இருப்பேன் பட் ஓவர் டைம் ஒரு விஷயம் நான் கடைபிடிச்சது என்னன்னா அவசரப்படுவேன் ஓவரா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து கம்பெனியே அடமானம் வச்சு ஒரு ரிஸ்க்ல இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லை எடுக்கவும் போறது இல்லை அதான் நான் சொன்ன இல்லையா அது வந்து மிச்ச ஆளுகிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது அந்த அந்த எக்ஸ்போஷர் இருந்ததுனால மட்டும்தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது தப்பா ஆல்ரெடி அவாய்ட் தப்ப ஈஸியா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டாக் டு பீப்புள் ஹூ ஆல்ரெடி மேட் மிஸ்டேக்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் தெம் அதான் ஈஸி 
இதுதானே அந்த பீப்புள் ஆர் நாட் வில்லிங் டு புட் இன் தட் ஒர்க் அந்த அந்த இனிஷியல் ஒர்க் யாரும் சக்சஸ் பாக்குறோம் இந்த ஜேர்னி யாரும் இது பண்றது இல்லை ஓகே ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ பகுதியினுடைய முடிவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இதனுடைய அடுத்த பாகத்தை நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கான வீடியோ லிங்க் ஸ்கிரீன்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்க ஸ்கிரீன்ல கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் அண்ட் அந்த வீடியோவுக்கான லிங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பின் பண்ணப்பட்டிருக்கிற முதல் கமெண்ட்லயும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்க பார்க்கல